Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you the chapter number 3 of the subject computer. So let's begin now. Open page number 22 of your book. Page number 22. Central processing unit. Write today's date 2-9-2020. Explanation ke time pe beta jin difficult words ko mein underline karungi. On words ko aap log bhi underline karenge. To start karte hain. In the human body, the brain plays a very important role. Human body mein, yani ki insaan ki jo body hoti hai, दिमाग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है हमारा अगर दिमाग ना हो तो हम क्या काम कैसे करें ये हमें समझ में ही नहीं आएगा द एक्टिविटीज वी परफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ द सिग्नल्स वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल हम जो भी काम करते हैं हमारा दिमाग पहले हमें बताता है कि हमें ये करना है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं when the teachers ask a question, how do you respond? Think. जब कोई teacher आपसे class में question पूछते हैं, तो आप पहले उसका answer सोचते हैं. तो हम कहाँ सोचते हैं? हम अपने दिमाग से सोचते हैं. If you know the answer, you immediately raise your hand and try to answer. अगर आपको answer पता है, तो आप immediately अपना हाथ उठाते हैं. Immediately मतलब तुरंत. तुरंत अपना हाथ उठाते हैं और answer देते हैं. Let's analyze how it happens. देखते हैं कि ये कैसे होता है. When we understand and learn anything, it gets stored in our memory. जब हम कोई चीज समझते हैं और याद करते हैं, तो वो हमारे दिमाग की memory में store हो जाती है. यानी कि हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है. Whenever it is needed, we recall back and respond. और जब हमें जरूरत होती है, तो हम उस चीज को याद करते हैं. जैसे आपका exam होता है, आप घर से लर्न करके आते हैं आप स्कूल में आके रिवीजन करते हैं आप आंख बंद करके भी आंसर लर्न कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं क्यों क्योंकि आपने ऑलरेडी उस आंसर को पढ़ा होता है याद करा होता है सिमिलर थिंग्स हैपेंस विद कंप्यूटर यही चीजें कंप्यूटर के साथ भी होती है कंप्यूटर की जो ब्रेन है कंप्यूटर का जो दिमाग है वो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का जो दिमाग है उसका क्या नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द सीपीयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं वेयर इट प्रोसेसेस एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड गिव्स रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस इसमें क्या होता है जो भी डेटा हम डालते हैं उसको कैलकुलेट करता है अपने कंप्यूटर में स्टोर करता है और रिजल्ट देता है कौन सीपीयू इट टेक्स ऑल द एक्शंस यू वांट इट टू टेक इट इज आल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है द सीपीयू हैज मेनली थ्री पार्ट्स सीपीयू के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं सबसे पहला है मेमोरी यूनिट सीपीयू का सबसे पहला पार्ट है मेमोरी यूनिट this unit stores the information either temporarily or permanently. ये unit जो हम information डालते हैं, या तो उसको कुछ समय के लिए सिर्फ store रखता है, जिसका मतलब होता है temporary, और या हमेशा के लिए अपने computer में store करता है, जिसका मतलब होता है permanent. Second, arithmetic and logical unit, यानि कि ALU. This unit performs all arithmetic calculations and logical operations. Maths related जितने भी questions होते हैं उसको क्या solve करता है? ALU. Third is control unit यानि कि CU. The control unit works like a traffic policeman and manages all the operations of a computer. Control unit क्या करता है? Traffic policeman की तरह सारे computer के काम को manage करता है. Example, if you give instructions to computer to add two numbers like 8 plus 9, the CU sends the data to ALU to perform calculations, then sends it to the output device. ये कह रहा है कि अगर आपको 8 plus 9 करना है, तो सबसे पहले CU 8 plus 9 का question भेजेगा किसको? ALU को, जो कि maths के question solve करता है, वो solve करके answer दे देगा. Despite various shapes, the CPU contains same things inside the cabinet. 
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी पी यू विच यू नीड टू आइडेंटिफाई आर सी पी यू के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं सबसे पहला स्टार्ट बटन सी पी यू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है वो है स्टार्ट बटन इट इज़ यूज टू ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट बटन यूज होता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सेकेंड इज रीसेट बटन द रीसेट बटन इज यूज टू रीसेट द पी सी विदाउट स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर को बिना बंद किए रीसेट करने को कहते हैं रीसेट बटन का इस्तेमाल करना फ्लॉपी डिस्क डिवाइस ये आप देख रहे हैं ये एक फ्लॉपी डिस्क है इसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं डेटा चाहे गाने हो मूवीज हो पिक्चर्स हो या अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो अ फ्लॉपी डिस्क इज अ स्क्वायर शेप डिस्क ये कैसी होती है स्क्वायर शेप किस लिए होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए As you need a tape recorder to listen songs from a cassette, in the same way you need floppy disk drive where you can insert floppy disk to read or write the information on it. The size of a floppy disk is 3.5 inches. Floppy disk का size कितना होता है 3.5 inches. The floppy disk can be used to copy data from one PC to another. Floppy disk का इस्तेमाल होता है data copy करने के लिए एक computer से दूसरे computer में How to insert and eject the floppy disk? Floppy disk जो होती है उसको हम insert यानी कि हम अपने CPU पी यू में लगाएंगे कैसे और इजेक्ट यानी कि निकालेंगे कैसे ठीक है तो होल्ड अ फ्लॉपी डिस्क इन योर हैंड एट द लेबल साइड फ्लॉपी डिस्क को अपने हाथ में पकड़िए जिस तरफ लिखा हो उसमें उस तरफ से वेयर द एरो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फ्लॉपी ड्राइव पुश द फ्लॉपी डिस्क इन साइड द फ्लॉपी ड्राइव सी में एक फ्लॉपी ड्राइव बनी हुई है उसके अंदर हमें फ्लॉपी डिस्क को डालना है यू विल यू विल हियर अ क्लिक साउंड जैसे ही आप फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे कंप्यूटर से एक आवाज आएगी इट इंडिकेट सेट द फ्लॉपी इज इंसर्टेड इन टू द ड्राइव जिसका ये मतलब होता है कि आपकी फ्लॉपी डिस्क ठीक से लग गई है आपके सी में To eject the floppy disk, press the push button on the floppy drive and the floppy will come out. और floppy disk को निकालने के लिए floppy button पे आप touch करेंगे उसको दबाएंगे तो floppy disk आपकी बाहर आ जाएगी तो ये तरीका है floppy disk को CPU पी यू में लगाने का और निकालने का नेक्स्ट इज सी डी ड्राइव सी डी सी डी क्या होती है सबको पता है गोल शेप में आती है ये एक सी डी बनी हुई है सी डी डी वी डीज A CD drive is just like a CD player of a music system which is used to listen music watch movies and to read information from the CD it is also used to copy the software program data to a computer CD kai kaam aata hai aap CD mein photos store karke rakh sakte ho gaane store karke rakh sakte ho movies rakh sakte ho pehle aap logo ko dhyan hota hoga movies ki CD aur DVD aati thi hum usko CD ya DVD player mein laga ke dekhte the computer mein bhi CD DVDs lag jati hain it can store much more data than a floppy disk CD aur DVD mein फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डेटा आता है ठीक है जैसे कंप्यूटर में भी स्टोरेज होता है ना एक जी बी दो जी बी चार जी बी बारह जी बी हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं एक्स्ट्रा उसी तरह फ्लॉपी डिस्क और सी डी ड्राइव की जब हम मेमोरी की बात करेंगे तो सी डी में हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं हाउ टू इन सर्टन इजेक्ट द सी डी रोम अब हम सी डी को कैसे लगाएंगे और निकालेंगे Hold the CD from the edges and press the eject button on CD drive to slide out the tray. ये कह रहा है CD को किनारों से पकड़िए कभी भी CD को बीच से टच नहीं करना चाहिए किनारों से पकड़िए और अपने कंप्यूटर के CD ड्राइव के बटन को टच करिए तो वो CD डी ड्राइव बाहर आ जाएगा उसमें हमें CD को लगाना है Place the CD and CD label लेबल फेसिंग अपवर्ड्स एंड अगेन प्रेस द इजेक्ट बटन ये कह रहा है सी डी को सी डी ड्राइव में रखिए जिस तरफ लिखा है वो तरफ ऊपर रखिएगा द सी डी ट्रे विल बी इंसर्टेड इन टू द सी डी ड्राइव द लाइट इंडिकेट्स विल टर्न ऑन एंड स्टार्ट ब्लिंकिंग वेन एवर द सी डी इज एक्सेस जैसे ही सी डी आप बंद करेंगे सी डी ड्राइव को वैसे ही वहाँ पे एक लाइट जलने लगेगी जिसका ये मतलब होगा कि सी डी ड्राइव में एक सी डी लगी हुई है बिफोर टेकिंग आउट द सी डी यू मस सी दैट द लाइट इंडिकेटर और द सी डी रोम ड्राइव इज नॉट ब्लिंकिंग देन प्रेस द इजेक्ट बटन टेक आउट द स्लाइड आउट 
ये कह रहा है जब आपको सीढ़ी निकालनी हो जिस समय पे लाइट बंद हो उस समय पे आप उसको प्रेस करिए और सीढ़ी अपनी निकाल लीजिए रिमूव द सीढ़ी फ्रॉम द ट्रे एंड प्रेस द इजेक्ट बटन द ट्रे विल स्लाइड इन सीढ़ी निकालने के बाद वो बटन फिर दबा दीजिए सीढ़ी ट्रे वापस से फिर अंदर चली जाएगी सो so ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं पेज नंबर ट्वेंटी पे फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर ए टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें सही स्टेटमेंट्स पे टिक लगाना है और गलत स्टेटमेंट पे क्रॉस लगाना है सबसे पहला सी डी इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या कंप्यूटर का दिमाग सी डी होता है नो सी पी यू होता है तो ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे आप लोग क्रॉस लगाइए सेकेंड वी कैन रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन ऑन फ्लॉपी डिस्क हम फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं ये सही है लिखिए यहाँ पे टिक थर्ड रीसेट बटन इज यूज टू स्टार्ट द सिस्टम नहीं स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट बटन दबाना पड़ता है ये रीसेट बटन दे रहा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे क्रॉस लगाइए फोर्थ ए एल यू परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन ये सही है ए एल यू मैथमेटिक्स के सारे कैलकुलेशंस करता है जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो यहाँ पे टिक लगाइए फिफ्थ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सी डी रोम नहीं सी डी ड्राइव यूज होती है सी डी रोम को पढ़ने के लिए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट सी पी यू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ अ कॉम्प्यूटर बी आर ए आई एन ब्रेन ऑफ अ कॉम्प्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर सेकेंड द सी पी यू डैश द इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड स्टोर्स पी आर ओ सी ई डबल एस ई एस प्रोसेस एस टी ओ आर ई एस स्टोर्स थर्ड द स्टार्ट बटन स्विच इज यूज टू टर्न द कॉम्प्यूटर ऑन कॉम्प्यूटर को ऑन करने के लिए कौन से बटन का यूज होता है स्टार्ट बटन का सो एस टी ए आर टी स्टार्ट बी यू डबल टी ओ एन बटन फोर्थ सी पी यू इज द डैश ऑफ द कॉम्प्यूटर ब्रेन बी आर ए आई एन फिफ्थ The dash is used to carry data from one place to another. Floppy disk, F L O double P Y. Floppy D I S K disk. Floppy disk. Fifth, sixth, the control unit controls and manages the operations of computer system. C O N T R O L control, U N I T unit. नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग फर्स्ट सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेकेंड सी यू कंट्रोल यूनिट थर्ड ए एल यू अरिथमेटिक कैलकुलेशन फोर्थ स्टार्ट स्विच ऑन द कॉम्प्यूटर फिफ्थ सी डी ड्राइव स्टोर डेटा टेस्ट के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म ऑफ सीयू कंट्रोल यूनिट फुल फॉर्म ऑफ एलयू अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ठीक है तो इस नंबर को फिर रिवाइज कर लेंगे थ्री फोर वन टू फाइव सो ये हमारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर थ्री की क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क पेज पे मिल जाएंगे होमवर्क फोल्डर पे फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा दैट्स ऑल फॉर द टू डेज क्लास थैंक यू वेरी मच